আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব এলজিইডি এর কমিউনিটি অর্গানাইজার পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্ন গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 6 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 6 নম্বর অঙ্কে বলা ছিল 1 থেকে 400 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একটি দুই বচনের পদ্ধতিতে নেওয়া হলে সংখ্যাটির বর্গ সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে 1 থেকে 440 পর্যন্ত বর্গ সংখ্যা কতগুলি আছে সেগুলি আমরা দেখব সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারবো বর্গমূল করব বর্গমূল করলে দেখবেন হচ্ছে 20 এর বর্গমূলের কাছে কাছে আছে অর্থাৎ 20 এর বর্গ করলে আমরা পাবো হচ্ছে 400 আর 21 400 হচ্ছে সবচেয়ে বড় বর্গ সংখ্যা যেটার বর্গমূল করলে আসে হচ্ছে 20 তাহলে আমরা বলতে পারি যে 1 থেকে 20 পর্যন্ত যতগুলি সংখ্যা আছে সবগুলো বর্গ করলে এই 440 এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তাহলে আমার বর্গ সংখ্যা হচ্ছে কয়টা 20টা মোট সংখ্যা হচ্ছে 440টা 20 দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা অঙ্কদ্বয়ের স্থান বিনিময়ের ফলে 54 বৃদ্ধি পায় অঙ্ক দুইটির যোগফল 12 হলে সংখ্যাটি কত তো এখান থেকে আমাদের অপশন টেস্ট করতে হবে অপশন টেস্টে যেহেতু আপনার যোগ করলে 54 হবে তাহলে অবশ্যই এটা 50 এর নিচে যে কোনো সংখ্যা হবে তো এখানে 50 এর নিচে সংখ্যা দেখেন শুধুমাত্র আছে হচ্ছে 39 আপনার 93 হয় কিনা এটা যোগ করলে 93 হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে 39 হবে হচ্ছে সংখ্যাটি এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 21 নাম্বার 21 এ বলা আছে একজন ব্যক্তির বেতন 5% কমেছে কিন্তু এক বছর পর তা আবার 5% বেড়েছে মোটের উপর তার বেতন শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে তো একজনের বেতন যদি 5% কমে থাকে তাহলে 100 আবার 95 টাকার সাথে আরো 5% যদি বাড়ে তাহলে বেতন হয়েছে 99 টাকা 75 পয়সা তাহলে 100 থেকে 99 টাকা 75 পয়সার পার্থক্য হচ্ছে 0.25 অর্থাৎ শতকরা 0.25% কমেছে এই 0.25% কমেছে হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 25 নাম্বার 25 এ বলা আছে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ হলে শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত তাহলে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ হলে তাহলে ক্রয় মূল্য যদি 100 টাকা হয় বিক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে 50 টাকা এখন দেখেন 50 টাকার দ্বিগুণ হচ্ছে 100 টাকা মানে হচ্ছে ক্রয় মূল্য 100 টাকা তাহলে আমাদের এখানে কি হলো ক্ষতি হলো কত টাকা ক্ষতি হলো 50 টাকা কত টাকার মধ্যে ক্ষতি হলো ক্রয় মূল্য হচ্ছে 100 টাকা 100 টাকার মধ্যে 50 কোন 168 ডিগ্রি এর বাহু সংখ্যা কত তো প্রত্যেকটা কোণের মান যদি করি আমরা আসবে হচ্ছে 180 n 2 ডিভাইড বাই n এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কোণ তাহলে 168 ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমাদের হিসাব তাহলে এটা করলে আসবে হচ্ছে 180 n 360 ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে 168 n বা 12 n ইকুয়াল 360 বা n ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে 360 বাই 12 ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে 30 অর্থাৎ বাহু সংখ্যা হবে 30 এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 31 31 এ বলা আছে 100 থেকে 200 এর মধ্যে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কয়টি তো 100 থেকে 200 এর মধ্যে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তাহলে আমরা প্রথমে বের করব হচ্ছে 1 থেকে 100 এর মধ্যে তারপরে বের করব 1 থেকে 200 এর মধ্যে 1 থেকে 100 এর মধ্যে যদি 100 কে আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে 33. সামথিং আসে আর 200 কে যদি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে 66. সামথিং আসে এখন দেখেন 1 থেকে 100 এর মধ্যে সংখ্যা হচ্ছে 33 টা আর 1 থেকে 200 এর মধ্যে সংখ্যা হচ্ছে 66 টা তাহলে 100 থেকে 200 এর মধ্যে সংখ্যা দুটো বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 33 वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर इक्वल्स कोटो तो इस वांग के क्षेत्र जितने अपने शूटर दिए करते जन समय में एक बेशी लग बे शेष जनों देखें इकन दुई टाकून को ले बारह है ताले बारह बारह क्यों भी है बारह एक बारह है छोए दुकाने बारह है तीन चारा बारह है एक 
তিনটা সিস্টেমে বারো হয় দেখেন এই দুইটা যদি যোগ করি তাহলে আসে হচ্ছে তেরো এই দুইটা যোগ করলে আসবে হচ্ছে আট এই দুইটা যোগ করলে আসে হচ্ছে সাত মানে হচ্ছে এই কন্ডিশন ফুলফিল করতে হলে এইটা হতে হয় অর্থাৎ তিন এবং চার হতে হয় তাহলে এর মান তিন হতে পারে বি এর মান চার হতে পারে এই হচ্ছে বারোর হিসাব তাহলে এখন জাস্ট আমরা মান বসিয়ে দেবো থ্রি স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার ইকোস আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই ওয়ান ফোরটি ফোর অর্থাৎ একশো চুয়াল্লিশ ভাগের পঁচিশ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর একচল্লিশ নম্বর একচল্লিশে বলা আছে একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার এবং পরিসীমা এক মিটার আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত তো দৈর্ঘ্য বলা আছে হচ্ছে বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার আর পরিসীমা ইকো হচ্ছে এক মিটার এক মিটার মানে হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার পরিসীমা বলতে বুঝে হচ্ছে দুইটা দৈর্ঘ্য আর দুইটা প্রস্তের যোগফল তাহলে এটা ইন্টু দুই ইকুয়াল আসবে হচ্ছে চৌরাশি চৌরাশি যদি বিয়োগ করি এখান থেকে তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ষোলো ষোলো সেন্টিমিটার হচ্ছে দুইটা প্রস্ত তাহলে প্রস্ত ইকুয়াল আসবে হচ্ছে ষোলো বাই দুই ইকুয়াল আসবে হচ্ছে আট সেন্টিমিটার হচ্ছে প্রস্ত এখন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিয়াল্লিশ প্রস্ত হচ্ছে আট এটা করলে আসবে হচ্ছে তিনশো ছত্রিশ বর্গ সেন্টিমিটার তিনশো ছত্রিশ বর্গ সেন্টিমিটার হবে হচ্ছে ক্ষেত্রফল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর তেতাল্লিশ তেতাল্লিশে বলা আছে একজন চাকরিজীবীর বেতন পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হলে পূর্বের বেতন কত ছিল তো বর্তমানে হচ্ছে একশো টাকা থেকে বৃদ্ধি হয়ে একশো টাকা হয়েছে তাহলে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা যদি হয়ে থাকে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে একশো পনেরো টাকার সমান তাহলে একশো টাকার সমান কত এটা করলে আমাদের চলে আসবে ইকুয়াল আসবে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এই পাঁচ হাজার টাকা হবে পূর্বের বেতন এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর পঁয়তাল্লিশ নম্বর পঁয়তাল্লিশে বলা আছে এটি ওয়ান রুট থ্রি হোল টু দি পাওয়ার টু এক্স ইকুয়ালস ওয়ান হলে এক্সের মান কত তাহলে এটি ওয়ান রুট থ্রি হোল টু দি পাওয়ার টু এক্স ইকুয়ালস ওয়ান বা এটা করলে রুট থ্রি হোল টু দি পাওয়ার এইট রুট থ্রি হোল টু দি পাওয়ার টু এক্স ইকুয়ালস ওয়ান বা রুট থ্রি এইট প্লাস টু এক্স ইকুয়ালস ওয়ানকে লিখা যায় হচ্ছে রুট থ্রি টু দি পাওয়ার জিরো অর্থাৎ যে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান হয় তাহলে এইট প্লাস টু এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে জিরো বা টু এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে মাইনাস এইট বা এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়ালস মাইনাস ফোর এটা হবে নির্ণয় মান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর সাতচল্লিশ সাতচল্লিশে বলা আছে রুট ওভার এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়ালস রুট ওভার এক্স প্লাস রুট ওভার থ্রি হলে এক্সের মান কত তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করব বর্গ করলে এটা আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি এইটা আসবে হচ্ছে রুট ওভার এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস টু রুট ওভার এক্স রুট ওভার থ্রি প্লাস রুট ওভার থ্রি হোল স্কোয়ার বা এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়ালস এক্স প্লাস থ্রি প্লাস টু রুট ওভার থ্রি এক্স বা এটা এটা বাদ দিলে থাকবে হচ্ছে টু রুট ওভার থ্রি এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে জিরো বা রুট ওভার থ্রি এক্স ইকুয়াল জিরো বা থ্রি এক্স ইকুয়াল জিরো বা এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে জিরো আপনি এখান থেকেও দেখে দিতে পারতেন তো এক্স ইকুয়াল জিরো হবে হচ্ছে নির্ডিয়া ওমান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর একান্ন নম্বর একান্নতে বলা আছে ছয়টি সংখ্যার গড় আট দশমিক পাঁচ একটি সংখ্যা বাদ দিলে গড় হ্রাস পেয়ে সাত দশমিক দুই হয় বাদ দেওয়া সংখ্যাটি কত তো ছয়টি সংখ্যার গড় যদি আট দশমিক পাঁচ হয় ছয়টি সংখ্যার মোট হবে হচ্ছে ছয় ইন্টু আট দশমিক পাঁচ ইকুয়াল আসবে হচ্ছে একান্ন আর একটি সংখ্যা কমে গেলে সংখ্যা হবে পাঁচটি তাদের গড় হয়েছে সাত দশমিক দুই এটা করলে আসবে হচ্ছে ছত্রিশ এটা বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে পনেরো অর্থাৎ যে সংখ্যাটি বাদ পড়েছে সংখ্যাটির মান ছিল পনেরো এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর বাহান্ন নম্বর বাহান্নতে বলা আছে বার্ষিক সাড়ে চার পার্সেন্ট সরল সুধে কত টাকা বিনিয়োগ করলে চার বছরে তা আটশো ছাব্বিশ টাকা হবে তো চার বছরে আটশো ছাব্বিশ টাকা হওয়া মানে হচ্ছে মূল টাকা প্লাস ইন্টারেস্ট মিলিয়ে হবে তাহলে এটা লিখতে পারবো পি প্লাস আমরা জানি ইন্টারেস্টের হিসাবে হচ্ছে এন পি আর বাই হান্ড্রেড বা এখানে বলা আছে মূল টাকা সহ আসবে হচ্ছে আটশো ছাব্বিশ টাকা তাহলে আটশো ছাব্বিশ হবে এটার সমান পি যদি কমন নেই তাহলে ওয়ান প্লাস এটা আসবে হচ্ছে এন আর বাই হান্ড্রেড বা আটশো ছাব্বিশ ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পি ওয়ান প্লাস এন হচ্ছে চার বছর রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে সাড়ে চার ফোর পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড বা আটশো
डिवाइड बाय 59 इक्वल्स आज भी होते हैं 700 और छः छोटा कहाँ भी होते हैं मूल टकर पूरी माने टी हवे प्रश्न उत्तर तब भी प्रश्न बढ़ते हैं पंद्रह नंबर ते पांव ते बोला आते हैं आई टू दी पावर इनवर्स 49 इक्वल्स कोटो आई एर हिसाब होते हैं आई स्क्वायर इक्वल्स होते हैं माइनस वन शेखत्रे अम्म जी टक करवाए खाने ऐटा के लिखा जाए होते हैं वन बाय आई टू दी पावर फोर्टी नाइन तो अम्म रा भगनांक शेखत्रे नीचे को खोना आई रखा चेस्टा करवाना शेष जो ना अम्म रा ऊपर एक टाइ दे गुन दिवो नीचे वो एक टाइ दे गुन दिवो ताले तो एर परे ऊपर राइट तो थाक बे आई टू दी पावर फिफ्टी के लिखा जाए होते हैं आई स्क्वायर होल टू दी पावर ट्वेंटी फाइव इचा लिखा जाए ताले ऊपर राज भी होते हैं आई नीचे होते हैं आई स्क्वायर मान होते हैं माइनस वन टू दी पावर ट्वेंटी फाइव बेजो शंको माइनस वन माने होते हैं राज भी होते हैं माइनस वन माइनस � equals 1 by 3 probability of b equals 3 by 4 a u b shadhin hole probability of a union b equals koto probability of a union b a shutra hoche probability f a plus probability of b jodhi ghatra hoche dhuti shadhin hoche tha hale eta koli ajbe hoche 1 by 3 eta koli ajbe hoche 3 by 4 tha hale ajbe 3 chara 12 4 plus 9 equals hoche hoche 13 by 12 तो थार्टीन बुएल्व एक चे बड़ो हो जाए प्रबिलिटी एक चे बड़ो हवा कख सम्भव ना से क्षेत्र में उत्तर है कोई नये यश्न उत्तर धन्यवाद हमारे साथ थार्ज हमारे चैनल भाव लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करो ना कि समस्या थकले हमारे कमेंटे जाना चेषा करब कमेंट रिप्लै देवर धन्यवाद